ராஜ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் ஸ்பெஷல் டேல நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய செலிபிரிட்டி யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டர் பரத் இருக்காரு சோ ரீசெண்டா வந்து காளிதாஸ் அப்படின்ற படம் ரிலீஸ் ஆகி ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு என் படத்தை பத்தியும் பர்சனலா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க சோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் திரைக்கதை <laughs> 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 ஸோ அப்படி தான் காளிதாஸ் எனக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு சூப்பர் என்ன அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் போலீஸ் ரோல் அப்படிங்கும் போது எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ஸோ இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பயம் இருந்தது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பயம்னு சொல்ல முடியாது பட் கரெக்டாக ஏன்னா போலீஸ் ஆஃபீஸராக பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணலனா கொஞ்சம் அது வந்துட்டு மிஸ்ஃபயர் ஆகிடும் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி காமெடி ஆகிடும் அது எனக்கு டூ இயர்ஸ் பேக்கே வந்தது ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த டைமில் ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லைன்னு நானே ஃபீல் பண்ணனால அந்த படம் பண்ணல ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த கதை என்னோடய கரியருக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணதுனால சைன் பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப சைலண்ட்டாக சட்டிலாக இருக்கிற ஒரு காப் ஆக்சுவலாக படத்தில் ரொம்ப ஆரவாரம் இந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஃபீல் படத்தில் இருக்க இருக்குது இன்வெஸ்டிகேஷன் கிரைம் த்ரில்லர் தான் இது ஸோ அதனால் எனக்கு என் கரியருக்கு இந்த டைமில் போலீஸ் காக்கி போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணேன் காளிதாஸ் படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஹீரோயின் அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்க பேர் ஆன் ஷீத்தல் தமிழுக்கு புதுசாக அவங்க மலையாளத்தில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று எர்ஸான்னு ஒரு படம் துல்கர் சல்மானோட அதுக்கப்புறம் இஷ்குன்னு ஒரு படம் லேட்டஸ்ட்டாக அவங்க ரிலீஸ் ஆகி அங்கே பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு ஒரு ஒரு நியூ ஃபேஸ் தான் தேவைப்படுது ப படத்துக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு ரெனவுண்டு ஹீரோயின் இருந்தால் ஏன்னா கதைக்களம் அந்த மாதிரி யாரும் கெஸ் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு ஒரு நியூ ஃபேஸ் தேவைப்பட்டுச்சு எந்த ஒரு இமேஜும் இல்லாத ஒரு ஸோ ஆன் ஷீத்தல் ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இது ஹீரோ சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் மாதிரியே இருக்காது அது ஒரு நாலு கேரக்டர்ஸ் மெயினாக இருக்குது படத்தில் அதில் ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டேரக்டர் சார் பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் ஸோ அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் டேரக்டர் ஸ்ரீ செந்தில் ரொம்ப தெளிவான ஒரு பர்சன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு சேஃபர் சைடு வந்துட்டு ஒரு லவ் படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போவாங்க பட் கிரைம் த்ரில்லருங்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும் நூல் பிடிச்ச மாதிரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணணும் ஆடியன்ஸை ஒவ்வொரு சீனுமே வந்துட்டு எங்கேஜ்டாக வச்சுருந்தா தான் கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த படத்துக்கு ஹோல்டு கிடைக்கும் ஸோ அவருக்கே ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஃபிலிம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ காளிதாஸ் படத்தில் ஒர்க் பண்ண குவார்டர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க வேறு யாரெல்லாம் படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் கிடையாது படத்தில் ஆக்சுவலாக ஒரு மெயினாக ஒரு நாலு கேரக்டர்ஸ் தான் ஒன்று காளிதாஸ் ரெண்டாவது ஆன் ஷீத்தல் அப்புறம் வந்துட்டு சுரேஷ் மேனன் சார் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஆதவ் கண்ணதாசன் ஒரு கதாபாத்திரம் அது இல்லாமல் ஒரு நாலஞ்சு கேரக்டர் பட் இந்த நாலு கேரக்டர்ஸ் தான் மெயின் பில்லர்ஸ் படத்துக்கு ஸோ சுரேஷ் மேனன் சார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு ஒரு அஸ்டன் கமிஷனராக படத்தில் வருவார் யதார்த்தமாக அவர் எப்படி நார்மலாக இருக்காரோ அதை தான் அப்படி நடிச்சிருக்காரு அவர் அதே மாதிரி ஆதவ் கண்ணதாசன் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு மெயின் ரோல் ஆக்சுவலாக அதில் ஸோ எல்லாருமே அவங்க பங்கை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் காளிதாஸ் படத்துக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க ஸோ நிஜமாவே அதே மாதிரியான விஷயங்கள் படத்தில் வந்திருக்கா அவுட்புட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஃபேமிலியோட போய் உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய லெவலுக்கு எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே இந்த படத்தில் இருக்கு பயங்கர நிறைய சோஷியல் மெசேஜ் இந்த படத்தில் இருக்கும் செல்ஃபோன் வந்துட்டு இப்போ லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு சாப்பாடு மாதிரி ஆயிடுச்சது ஒரு மூணு வேலை சாப்பாடுங்கிறது எப்படி மஸ்ட்டோ அது மாதிரி கையில் செல்ஃபோன் இல்லைன்னா அந்த டேவே முடியாத மாதிரி ஒரு ஒரு அடிக்டாக இருக்கும் செல்ஃபோனுக்கு அதை பற்றின ஒரு விஷயத்தை டச் பண்ணியிருக்கோம் லேடிஸ்க்கு வந்துட்டு பர்சனலாக வந்துட்டு ஒரு பிஸியாக இருக்கிற ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு லேடிஸோட மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் வீட்டில் ஹஸ்பண்டே இல்லாத ஒரு தனிமை அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட எல்லாரும் க்ரைம் சைடு தான் பார்த்துருப்பாங்க அவங்களோட பர்சனல் சைடில் வந்துட்டு இதனால் அவங்க ஃபேமிலி எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகுது வேலை வேலைன்னு சுற்றிட்டு இருக்கிறனால ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே இருக்கிற அந்த அன்யூன் எப்படி மிஸ் ஆகுது இந்த மாதிரியான பர்சனல் சைட் ஆஃப் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் நிறைய விஷயம் டச் பண்ணியிருக்கும் ஸோ எல்லாருமே படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆமாம் இல்லை இது நம்ம பண்ணது தப்பாச்சு இது கரெக்ட் ஆமாம் க
ஒரு கரெக்டான ஒரு இடத்துல போய் சேர்ந்துருக்கு ஓகே சோ ப்ரொடியூசர் சைடுல இருந்து நீங்க சொன்னனால இப்போ यंग ஜெனரேஷன்ல இருக்க கூடிய ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நிறைய படம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க சோ ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா படம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு பண்ணலாம் கேக்க நல்லா தான் இருக்கு பட் அது சினிமால ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் एक्चुअली அது வெளியில இருந்து பாக்கும்போது நம்ம சொல்லிக்கலாம் நம்ம பேனர் நேம் நம்ம பேர்ல வரும்போது நல்ல பெருமையா இருக்கும் பட் அதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொரு காசு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது கரெக்டா போய் சேரணும் அது எல்லாமே பயங்கர டென்ஷன் ஆக்சுவலா அது அது கரெக்டான டைம்ல எனக்கு கரெக்ட்னு பட்டுச்சுன்னா டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஃபிட்னஸ் டான்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் பரத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்துக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப தேவைப்பட்டது கண்டிப்பா ஒரு போலீஸ் ஆபீசர்னா டெஃபினட்டா ஓரளவுக்கு மெடுக்கா இருக்கக்கூடிய லெவலுக்கு ஒரு பாடி பிசிக்கல் ஃபியூச்சர் வேணும் ஸோ எனக்கு இந்த படத்துக்கான ஒரு அஞ்சு கிலோ இடம் ஏத்துனேன் மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா ஒரு ஹோம்ஒர்க் இல்லை மயில் வாகனன் சார் தான் ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த படத்துக்கு திருச்சியில் அந்த டைமில் சார்ஜில் இருந்தார் அவர் ஸோ அவரோட லுக்கு அவரோட என்னென்னலாம் அந்த மாதிரி எனக்குள்ள ஒரு சின்ன ஹோம்ஒர்க் அவரை பேஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டேன் மற்றபடி ஜாயிண்ட் கமிஷனர் அவர் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக ஒரு டெசிக்னேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு என்னென்ன தேவைகள் வேணுமோ அதை மட்டும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டேன் மற்றபடி படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிம்பிளாக ஒரு ஒரு எவ்வளோ எவ்வளோ கூட ரியலிஸ்டிக்காக நடிக்க முடியுமோ அவ்வளோதான் நடிச்சிருக்கேன் நான் ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்டில் இருந்து வர நிறைய ஆக்டர்ஸ் ஆகட்டும் ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சஸ்டெயின் பண்ணி வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் நிற்கிறாங்க பட் எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் உங்களை மாதிரி வரவங்க எல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஒரு ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட் வந்து தான் இருப்பாங்க அது பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்களாவும் இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் பட் எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போ நான் சஸ்டெயின் பண்ணுறது ரீசன் இந்த தொழிலை விட்டால் எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது ஸோ அது ஃபியர் டு சஸ்டெயின் அந்த பயம் இருக்குல்ல அடுத்தடுத்து நம்ம படங்கள் பண்ணி ஜெயிக்கணுங்கிற பயம் தான் என்ன நிற்க வைக்குது மற்றபடி அதை நம்ம குறையாக சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரியோட பேட்டர்னே அப்படி தான் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக அடுத்தடுத்து அவங்கவுங்க பசங்க அவங்கவுங்க தம்பி அண்ணன் எல்லாம் வருவாங்க ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு பொருட்படுத்துறதே இல்லைண்ணா நான் பாட்டுக்கு அடிச்சு போயிட்டே இருக்கு எனக்கு இப்போ இண்டஸ்ட்ரி வந்து நிறைய மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து கேட்குற ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் பெரிய லெவலுக்கு ஆயிருக்குங்க பத்து வருஷம் முன்னாடிலாம் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவே வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கதையை சொல்கிற விதமாக இருக்கட்டும் ஒரு திரைக்கதை சொல்கிற விதமாக இருக்கட்டும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்த கைதியாக இருக்கட்டும் மாநகரமாக இருக்கட்டும் அருவியாக இருக்கட்டும் ஸ்டோரி டெல்லிங் பேட்டர்னே வந்துட்டு மாறி போச்சு டெரக்டர்ஸோட ரைட்டிங் பேட்டர்னே டோட்டலாக மாறிடுச்சு ஸோ அது ஆடியன்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரி புது புது கதைகள் பழைய கதைகளாக இருந்தாலும் வேறு கோணத்தில் திரைக்கதையில் சொல்கிற விதங்கள் அதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில டோட்டலா பயங்கர ஹெல்தியான ஒரு விஷயம் தான் அது. என் காளிதாஸ் படத்தை உங்க வைஃபோட சேர்ந்து நீங்க பாத்தீங்க. படம் பார்த்துட்டு அவங்க உங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் என்ன விஷயம் சொன்னாங்க? ரொம்ப நல்ல படம் பண்ணிருக்க அப்படிங்காங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு உனக்கு தேவையான ஒரு ஃபிலிம் இது. அதனால எல்லா ஹீரோஸ்க்குமே ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பேட் ஃபேஸ் ஒரு গ্যাப் வரும்போது திருப்பி வர படம் கரெக்டா இருக்கணும். சோ அவங்க பார்த்துட்டு சொன்னது அதுதான். கரெக்டான ஒரு ஃபிலிம் கொடுத்துருக்கு இந்த டைமில் இப்படி ரொம்ப அழகாக சட்டிலாக ஒரு படம் தான் உனக்கு தேவை ஆடியன்ஸ் ஒன்று இப்படி தான் பார்க்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ நான் சூப்பர் இந்த மலையாளம் படங்கள் கம்மிட் ஆகிருக்கீங்களா பண்ணிட்டுருக்கீங்க நான் முடிச்சிட்டேங்க ரெண்டு படம் மலையாளம் முடிச்சிட்டேன் ஆக்சுவலாக படம் பேர் ஒரு படம் பேர் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதில் ஒரு பிளைண்ட் கேரக்டராக பண்ணியிருக்கேன் அதில் இன்னொரு படம் பேர் ஷனம் அது ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் ஆக்சுவலாக ஸோ ரெண்டுமே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதான் தமிழ் மலையாளம் பேரலாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் படத்தோட எசன்ஸே அந்த என்னோட பிளைண்ட் கேரக்டர் தான் ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள நடக்கிற ஒரு மூணு மேடரோட கதை தான் வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நைட்டு பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஆரம்பிச்சு வெடியறதுக்குள்ள காலையில் ஆறு மணிக்குள்ள நடக்கிற அந்த ஒரு மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் தான் வந்துட்டு அந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சின்ன படம் ஆக்சுவலாக அது ஒரு சின்ன படம் ஆசன் பட்ஜெட் வைஸ் சொல்லலைன்னா
ஒன்றும் இல்லை இல்லை இங்கே வந்து சூழமேட்டில் இருந்தோம் சின்ன வீட்டில் இருந்தேன் சாலி கிராமத்தில் கொஞ்சம் பெரிய வீட்டில் இருக்கேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஹவுஸ் இஸ் அ ஹவுஸ் ஹோம் இஸ் அ ஹோம் ஓகே ஒரு ஆல்வேஸ் ஒரு வீடு அப்பா அம்மா ஒய்ஃப் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்க ஒரு வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ட்ரீம் ஐ சேஸ் மை ட்ரீம்ஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய வீடு கட்டி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க ஓகே சார் பாய்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் வந்து நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இவ்வளோ நாள் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கான ஜேர்னி இருந்திருக்கு இது வரைக்கும் எந்த காசிப்லுமே வந்து பரத் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நாங்கள் இது வரைக்கும் கேட்டதே கிடையாது எப்படி அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க மெயின்டெயின்லாம் பண்ணலங்க ஒன்றும் நடக்கல அதனால காசு பரவல மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னா நடந்துட்டு உள்ள அமைக்கி வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலாக என்ன அந்த வேலை உண்டு நான் உண்டு இருப்பேன் அவ்வளோதான் மோர் இன் டூ ஷூட்டிங் முடிஞ்சுன்னா ஜிம்மு ஃபிட்னஸ் ஸோ என்னோடய மைண்ட் ஃபுல்லாக அதில் இருக்கிறதுனால காசு பதும் வருது இல்லை உங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
பெரிய மெசேஜ் சொல்கிற அளவுக்கு நானும் ஒன்றும் பெரிய ஆளெலாம் கிடையாது பட் நல்ல படம் கொடுத்துருக்கேன் ஜென்வினாக நாங்கள் டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நல்ல ஃபிலிம் கொடுத்துருக்கோன்னு நம்புகிறோம் நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னோடய இனிய கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் விஷ்யூ வெரி மெரி கிறிஸ்மஸ் சாண்டா கிளாஸ்ட போய் நிறைய கிஃப்ட் வாங்க எங்களுக்கும் உங்களோட கிறிஸ்மஸ் விஷஸ் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் இவ்வளோ நேரம் ஆக்டர் பரத் நம்ம கூட நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப ஜாலியாக நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க